ஹலோ ஸ்டூடெண்ட் இது நைன்த்து மேக்ஸ் கிளாஸ் இன்றைக்கி எயிட் கிளாஸில் நம்ம கிராஃப் பார்க்க போகிறோம் கிராஃப் வந்து எப்படி வரையுது கொஷின்ஸ் எப்படி கொடுப்பாங்க அதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்மளுடைய நைன்த்து மேக்ஸ் போர்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பதினேழு சம் கொடுத்துருக்காங்க அல்டுகதர் மொத்தம் செவன்டீன் சம்ஸ் கவர் ஆகுது இந்த செவன்டீன் சம்ஸ் நம்ம நல்லா வரைஞ்சி பழக்கப்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால நிச்சயமா கொஸ்டின் பேப்பர்ல வரக்கூடிய ஒரு சம்ம செய்து ஃபுல்லா எயிட் எயிட் மார்க்ஸ் வாங்க முடியும் கிராஃபோட அலாட்டட் மார்க்ஸ் வந்து எயிட் மார்க்ஸ் ஸோ இந்த இதுல என்னென்ன ஸ்டெப்புக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் கிடைக்கும் என்னென்ன தப்பு இல்லாம எப்படி வரையலான்றது தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க போறோம் இந்த செவன்டீன் சம்ல இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம் போயிடலாம் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு சம் கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூவில் ஃபஸ்ட்டு சம் இந்த எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் டூவில் ரெண்டு சம் கேட்டிருப்பாங்க அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் போயிருக்கோம் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இது இதுதான் ஈக்குவேஷன் இது வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க ஏன்னா பவர் வந்து ஒன்று எதுவுமே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் எக்ஸோட பவர் ஒன்று ஒய்யோட பவர் ஒன் எதுவுமே இல்லைனா இதுக்கு பேர் ஒன் இருக்கிறதால லீனியர் ஈக்குவேஷன் இது இல்லாமல் வேர்டிங்ஸ் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கு ட்ரா த கிராஃப் ஃபார் தி ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ் மீடியத்துக்கு வரைபடம் வரைக அது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த வேர்டிங்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லைன்றதால நான் ஈக்குவேஷன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எப்படி சால்வ் பண்ணி நம்ம கிராஃப் வரையிறது அப்படின்றது தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கிராஃப் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடு இருக்கும் இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூல்டாக இருக்கும் இந்த இடம் தான் நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணக்கூடிய ஏரியா இந்த சைடு வந்து கிராஃப் சைடு இந்த சைடு நான் வந்து ரொம்ப கிராஃப் வரைய போகிறோம் ஃபிகர் எப்படி வருது அப்படின்றத கிராஃப் வந்து இங்கே பிளாட் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போது இந்த ரூல்டு சைடை வந்து நம்ம என்னென்ன டாப்பிக்கில் கொடுக்கணும் நம்மளுடைய பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணணும் கண்டிப்பாக எல்லா கிராஃப் சம்முக்குமே இந்த த்ரீ டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்திங்கன்னா டேபிள் செகண்ட் டாபிக் பாயிண்ட்ஸ் டு பி பிளாட்டட் தேர்ட் டாபிக் ஸ்கேல் இந்த மூணு டாபிக் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த மூணு டாப்பிக்கையும் நீங்கள் எழுதிடணும் தமிழ் மீடியம் பார்த்திங்கன்னா அட்டவணை குறிக்க வேண்டிய புள்ளிகள் அளவு திட்டம் இந்த மூணு பாயிண்ட்டு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் இது மாதிரி எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த டேபிள் சொல்லியிருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த டேபிளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டேபிள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம குறித்த குறிக்கிறதுக்கு தேவையான மாதிரி இருந்தால் போதுமானது இது எப்படி பண்ணணும்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன எழுதிக்கலான்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னு எழுதிக்கலாம் இந்த இட ரோல வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்னு எழுதிக்கலாம் பாருங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸோ ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு த்ரீ பாயிண்ட்ஸுக்கும் தேவையான இடம் விட்டு ஒரு டேபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு நாமளா பாயிண்ட் கொடுத்துக்க வேண்டியது தான் என்னென்ன பாயிண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் எது வேணாலும் கொடுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் சென்ட்ரா ஜீரோவும் இந்த சைடு ப்ளஸ் ஒன்றும் இந்த பக்கம் மைனஸ் ஒன்றும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் எந்த பாயிண்ட் வேணாலும் கொடுக்கலாம் இந்த ஒன்னு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஆட் பண்ணுறதுக்குலாம் ஈஸியாக இருக்குன்றதால வெரி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கணும் நீங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் செவன் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் எயிட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் உங்கள் இஷ்டம் தான் ஸோ மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இப்போ நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சி பார்க்கலாம் இந்த இதுவை நாமளே தான் போட்டுக்கணும் எல்லா கிராஃபுக்குமே இந்த பாயிண்ட்ஸ் நாமளே போட்டுக்கணும் அடுத்து இந்த ஒயில் என்னங்க போடுறதுனா இப்போ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரிங்களா ஒயில் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா ஒய்க்கு மைனஸ் ஒன் கொடுக்க போகிறேன் மைனஸ் ஒன் கொடுக்கணும் ஒய்க்கு வந்து மைனஸ் ஒன் கொடுக்க போகிறேன்
x equal to minus 1. Yena in the ada x circling la. Yengi paranga x gada nama minus 1, 0 the la kutruko. So x gada la minus 1 kuduka para. Ipo y equal to 3. x gada la naina solirka minus 1 solirka and the minus 1 na inga potita. At the in the question larka kudi in the minus at the in the 1. Ida ebi solve palam dim patina. Ida render multiplication larka da to. 3, 1 is 3. In the minus irkude, at the inga or minus one. If a pathing in a rendime same sign, irke rendime same sign, arna namina panigno, add panigno. Three and one no four. Perian number edi the letter three persa, one persa, three dam perse. Up a biggest number and in a sign irke minus irka the ed the portuno. Answer can't put it up. Seringla epame, I mean the mar addition subtraction sayim bodhi, number can't put it up again, the sign at the podono, rendi well sign or number podono, add them the sign podono, plus or minus and path the podono, yena podona, peri number and a yena sign or co, other head thing upon no. So number hang a x minus one kutum na, y od value number, either y. The y od value na kadikide, minus four kadikide. Seringla upon the minus four et nothing the potukta. Answer can This is the step. x is 0. x is 0. Abdin Kurthana. Question y equal to 3x minus 1. y equal to 3x is 0. Minus in the 1. Question is the same. 3 is 0. In the minus in the 1. Y is to 3 0 yolo 0 at the in the minus 1. 3 is the number is 0 while multiply panalo 0 the world. So multiplication panabo 0 podonum 3 poda coda de. If a 0 la minus 1 pochina yola answer is minus 1. Da. In the 1 under kakudi, same symbol order the minus 1 kediko. So x is 0 now y or value na kedchirke minus 1 kedchirke. So on the minus 1 at the point inga potita. Now, the last third is third point. Third point is the third point. Now, you can put the side of the code. If you have a code, you can put it in the side of the code. You can put it in the pencil. You can put it in the side of the code. You can put it in the side of the code. You can put it in the side of the code. You can put it in the side of Wordings matter at the conga, so in the pack or code put the calculation in the pack of panicla. If x equal to in a curcuno third la one curcuno, x equal to one. Question a yoder, y equal to three x minus one, y equal to three x bala one pondre minus one. If a paranga three one is three, three is the multiplication. 3, 1 is 3 at the in the minus 1. If a 3 la 1 subtract panna 2. If a sign panna, sign podono plus or minus and 1 persa, 3 persa, 3 da perse. Up 3 and erka kodi a plus symbol. At the pod away vanda. And a vedum pol and ala plus erka da after my dom. So on number k, x 1 and the y kinda valley catcher k. 2 kerchirke. Ipa parangal number de table on the fill aidchi, full table on the fill aidchi. Our table mutchitale, grab mutchin arto. The table complete pandra the kashto yena yengia or plus or minus or calculation tapachina table tapado. Table tapachi automatica yella me tapada vara. So table on the clear a governama saino. Moon a pint the umla kandu pudica solirko. The moon pint in alla teliva kandu pudicino. Table moon jerche. So next step pathing in a points to be plotted. In the point a bdiaducno or x pint or y pint say theoducno. So first pint in a minus one comma minus four. Here and a set it to at the point in a zero comma minus one at the point in a one comma two all the points to be plotted three points over at the scale at the class scale up in varum bodhu paranga x axis one centimeter equal to one unit y axis one centimeter equal to one unit either kandipa yurudhuno either ninga memorize panni vechikonga so memorize panite x axis 1 cm equal to 1 unit y axis 1 cm equal to 1 unit edilla tamil medium ah irundha idu inge eludra paringa tamil medium thukku x achil 
ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு அலகு ஒய்ஹெச்சில் ஒரு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு அலகு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டு இந்த வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம அழகாக ஒரு பாக்ஸ் பண்ணிடணும் எப்போவுமே ஸ்கேலுக்கு வந்து நம்மளுக்கு மார்க் இருக்குது அதனால் ஏகம் தானும்னு எழுதக்கூடாது இதுக்கு தமிழில் பேர் வந்து அளவு திட்டம் இதை வந்து நம்ம பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா முடிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் பக்கம் வந்து ஏரியா வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த சைடு ஸோ இந்த பக்கம் நம்ம கிராப் சைடுக்கு நம்ம போயிடுவோம் சரிங்களா கிராப் சைடில் பாருங்கள் இதுக்கு உண்டான கிராஃப் நம்ம எப்படி வரைய போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இங்கே கிராஃப் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குட்டி குட்டியாக நிறைய கோடுகள் இருக்கும் கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக தெரியுது பாருங்கள் கட்டம் கட்டமாக தெரியுது இல்லைங்களா கொஞ்சம் பேர் கொஞ்சம் பளிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய கோடு அதில் ஒரு கோடு எடுத்துக்கணும் பளிச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய கோடு கொஞ்சம் சென்டராக பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் இந்த கோடு எடுத்துக்கிட்டேன் அதை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கோடு போட்டுட்டோம் ரெண்டு பக்கமும் ஏற மார்க் போடணும் சரிங்களா அதே மாதிரி இங்கே சென்டராக கீழே பார்த்து நம்மளா நாமளே ஒரு சென்டர் பார்த்து நடுவா ஓரளவுக்கு இந்த பளிச்சின்னு தெரியுது பாருங்கள் இந்த கோடை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு போட்டுட்டோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு பக்கமும் நம்ம கண்டிப்பாக ஏரோ மார்க் போட்டு வைக்கணும் எல்லா நாலு பக்கமும் ஏரோ மார்க் போட்டுட்டோம் இப்போ இந்த சென்டராக கட்டாயிருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு பாயிண்ட் வச்சு இதுக்கு பேர் ஜீரோ வைக்கணும் சென்டராக வச்சுருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பேர் ஜீரோ அடுத்தது இந்த சைடு வரைச்ச பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஓ பாயிண்ட்டு தனித்தனியாக கோடு தெரியுது இல்லைங்களா பளிச்சின்னு அந்த இடத்துல பாயிண்ட்டு புள்ளி மாதிரி வச்சுக்கலாம் இது கூட ரொம்ப பெருசாக தான் வைக்கிறேன் நான் நீங்கள் இவ்வளோ பெருசு கூட வைக்க வேண்டாம் கோடு கண்டிப்பாக போட வேண்டாமா கோடு வந்து சில பேர் உங்கள் புக்லேயோ இல்லை வேறு யாராவது போட்டுருந்தாங்கன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்படி கோடு கூட இப்படி போட்டிருப்பாங்க அது மாதிரி போட வேண்டாம் அது அது சரிப்படாது நமக்கு அதனால் பாயிண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி புள்ளி மாதிரி வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ பெருசு கூட நீங்கள் வைக்க வேண்டாம் உங்களுக்கு இப்போ தெரியறதுக்காக நான் கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஓரளவு சின்னதாக வச்சா போதும் ஸோ இந்த ஜீரோவுக்கு இந்த சைடு ரைட் சைடில் வரக்கூடியதெல்லாம் ப்ளஸ் வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சின்ன சின்னதாக எழுதணும் நம்பர் அப்போ தான் இந்த பாயிண்ட்டுக்குரிய நம்பர் இது இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட்டு இது வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட்டு இது செவன் பாயிண்ட்டு எயிட் பாயிண்ட்டு நைன் பாயிண்ட்டு நைன் பாயிண்ட் வரைக்கும் எழுதணும் அம்மேஸ் அப்படி கேட்கக்கூடாது இந்த பக்கம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பத்துதோ அவ்வளோ வரைக்கும் நீங்கள் எழுதணும் இந்த சைடு வரைச்சவே மை இந்த சைடும் பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே எழுதுறீங்கன்றது இந்த சைடும் நம்ம பாயிண்ட்ஸ் கோடு போட வேண்டாம் இப்படி குறுக்க குறுக்க கோடு போட்டு கோடுனா எப்படி சொல்கிறேன் நான் புரியுதுங்களா இப்படி இப்படி போடுவாங்க இதை இங்கே போட்டு காட்டும் பாருங்க இப்படி போடுவாங்க இதை இந்த மாதிரி போட வேண்டாம் பாயிண்ட் மாதிரி மட்டும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட் மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோம் இப்போ இந்த ஜீரோக்கு இந்த சைடில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாயிண்ட்டை குறிக்கும் போது மைனஸ் ஒன் குறிக்கிறோம் இந்த இடம் வந்து மைனஸ் டூ கொஞ்சம் குட்டி குட்டியாக எழுதணும் இல்லைனா என்ன ஆகும்னா கோடு கோடாக தெரியும் மைனஸ் தெரியாது கோடு கோடாக தெரியும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ம ஒரு ஒன்று ஒன்று நம்பர் இடிக்கக்கூடாது நம்பர் இடிப்படாமல் அவ்வளோ சின்ன சின்னதாக எழுதணும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் கிராஃபு இது வந்து மைனஸ் பக்கம் இது வந்து ப்ளஸ் பக்கம் ப்ளஸ் பக்கத்துக்கு எக்ஸ் போடணும் மைனஸ் பக்கத்துக்கு எக்ஸ் டேஷ் போடணும் அதே மாதிரி இது மேலே நின்றுட்டு இருக்கு பாருங்கள் இந்த கோடு வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே இப்படி படுத்துட்டு இருக்கு பாருங்கள் அரிசாண்டல் இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் லைன் இது இங்கே நின்றுட்டு இருக்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ் லைனு இதில் ஜீரோக்கு மேலே இங்கே பாயிண்ட் வைக்கணும் நம்ம இந்த பாயிண்ட் வந்து சின்ன சின்னதாக வச்சுக்கணும் நான் கொஞ்சம் பெருசாக வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நீங்கள் இந்த அளவுக்குலாம் வைக்க வேண்டாம் இதை விட குட்டி குட்டியாக வைங்க இப்போ மேலே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு ஒன்று கூட விடாமல் வச்சுருக்கேன் மேலே இருக்கிறதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் எனக்கு லெவன் வரைக்கும் வந்துருக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் வருதோ அவ்வளோ தூரம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ கீழே வரணும் கீழே வரைச்ச இங்கே பா இந்த பாயிண்ட் இருக்கும் போது பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவசரமாக இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி வச்சுருவாங்க இப்படி வச்சா பாருங்கள் இங்கே ஒரு கோடு விட்டு போச்சு இப்படி ஒரு கோடு விட்டாலே நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ அழகாக கால்குலேஷன் போட்டு எல்ல
அதனால இங்கே எதுவுமே விடக்கூடாது ஒரு கோடு கூட விடக்கூடாது இந்த ஜீரோ பக்கத்துலேயே ஸ்டார்ட் ஆகுதா பக்கத்து கட்டத்துலேயே ஸ்டார்ட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதுக்கெல்லாம் பாயிண்ட் வச்சிடுறேன் இந்த இடத்துல பாயிண்ட் வச்சுட்டு இதுக்கு நேம் கொடுத்துடலாம் மேலே ப்ளஸ் வேல்யூனா இங்கே என்ன வரப்போகுது மைனஸ் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டென் மைனஸ் லெவன் மைனஸ் டுவெல் அது வரைக்கும் எனக்கு பத்துச்சு ஸோ மேலே ப்ளஸ் வேல்யூ வர்றத ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் மைனஸ் வேல்யூ வர்றத நான் ஒய் டேஷ்னு வச்சுட்டேன் ஸோ இது வந்து கிராஃபில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ தான் நம்ம வந்து கிராஃபே வரைய போகிறோம் இந்த இது வந்து தப்பு வரக்கூடாது ஒன்லி நீங்கள் எதுவுமே போடாமல் இது வரைக்கும் போட்டு வச்சுருந்தீங்கனாலே கிராஃபில் இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் கரெக்டாக மார்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டூ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் தப்பு வரவே கூடாது இந்த இடம் எல்லா கிராஃபுக்குமே சேம் இதே மாதிரி தான் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ போய் நம்ம கிராஃப் பாயிண்ட் பண்ணலாம் இங்கே பாயிண்ட்ஸ் டு பி பிளாட்டட் எழுதியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸை தான் நம்ம இப்போ இங்கே மார்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது மைனஸ் ஒன் கம்மா மைனஸ் ஃபோர் இந்த மை ஃபஸ்ட்டு வர்றது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எடுக்கணும் இது வந்து எக்ஸு இது வந்து ஒயில் வைக்கணும் எப்போவுமே வந்து எல்லா சமுக்குமே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எக்ஸாகவும் செகண்ட் நம்பரை வந்து நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் எடுக்கிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸில் என்ன எடுக்கணும் மைனஸ் ஒன் எடுக்கணும் மைனஸ் ஒன் எக்ஸில் எங்கே இருக்குது தான் எக்ஸு எக்ஸில் இந்த பக்கம் எல்லாம் ப்ளஸ் வர்றதால அப்போ இந்த சைட் போய் பார்த்தா இதோ எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் இதோ இங்கே இருக்குது அடுத்து ஒயில் மைனஸ் ஃபோர் எடுக்கணும் ஒயில் மைனஸ் ஃபோர் இதெல்லாம் ப்ளஸ்ஸாக போயிடுச்சு அப்போ கீழே வந்து மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இதோ இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்னாண்ட ஒரு கோ கை வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த மைனஸ் ஃபோர் அண்ட ஒரு கை இருக்குது இது ரெண்டும் எங்கே மீட் பண்ணுது பாருங்கள் இங்கே மீட் பண்ணுது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு புள்ளி வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ரவுண்ட் போட்டுக்கலாம் இது தான் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணுறது சரிங்களா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன நான் வச்சுருக்கிறது இந்த பாயிண்ட்டோட பேர் என்ன வச்சுருக்கோம் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் ஃபோர் இந்த பாயிண்ட்டோட பேர் அடுத்த பாயிண்ட் என்னது ஜீரோ இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் அடுத்த பாயிண்ட்டு நம்ம ஒய்னு வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோ எக்ஸுன்றது இந்த படுத்துட்டு இருக்க அரிசாண்டல் கோடு இதில் ஜீரோ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த ஜீரோவை நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் அடுத்து மைனஸ் ஒன் ஒயில் ஒயினாக நின்றுட்டுருக்க கோடு இதில் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் எங்கே இருக்குது இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது தான் மைனஸ் ஒன் ஜீரோவில் மைனஸ் ஒன்னுன்னும்போது ஜீரோலேயே வரணும் வரும்போது இது ஏற்கனவே புள்ளி இருக்கிறதால நான் அதை அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இதோட பேர் இங்கே எழுதிடலாம் இதோட பேர் என்ன ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஒன் இதோட பேரை நம்ம இங்கே எழுதிட்டோம் அடுத்தது ஒன் கம்மா டூ இதுவும் ஃபஸ்ட்டு புள்ளி வந்து எக்ஸு ரெண்டாவது புள்ளி வந்து ஒய்யி எக்ஸில் என்ன எடுக்கணும் ஒன்று இது தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன்று எங்கே இருக்குது இது மைனஸ் ஆகிடுச்சு அப்போ இது ப்ளஸ் இதோ இங்கே ஒன்று இருக்குது இது தான் ஒன்று அடுத்து ஒயில் என்ன எடுக்கணும் டூ ஒயின்றது நின்றுட்டுருக்க கோடு ப்ளஸ் டூ தானே அப்போ மேலே இருக்குது இந்த ப்ளஸ் டூ இங்கே கீழே வந்தால் மைனஸ் டூ வந்தது ஸோ இது டூ இந்த ஒன் நான் ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது ஒரு டூ இது ரெண்டும் எங்கே மீட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல புள்ளி வச்சு இதை போட்டுட்டேன் இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன வச்சுருக்கோம் ஒன் கம்மா டூ இந்த புள்ளிக்கு பக்கத்தில் எங்கே இடம் இருக்கோ அங்கே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ மூணு பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் ப வச்சிட்டோம் பூ மூணு பாயிண்ட் குறிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னா இந்த மேலே இருக்கிற ரவுண்டு உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாது உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்டு தான் தெரியணும் பாயிண்ட்டு வந்து ஷார்ப்பாக வச்சுருக்கணும் ரெண்டு கோடு மீட் பண்ணுற இடத்துல கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் ஸோ அந்த பா பாயிண்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக வைங்க பார்க்கலாம் ஸ்கேல் கரெக்டாக ஒரு பாயிண்ட்டு கூட ஒதுங்கக்கூடாது அந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு கோடு போட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஆரோ மார்க் போட்டுடணும் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஆரோ மார்க் போட்டுடணும் இப்போ எங்கேயாவது கொஞ்சம் இடம் இந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அங்கே இந்த கேள்வியை எடுத்து எழுதி வச்சிடணும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் கொஞ்சம
ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு நம்ம கிராஃப் லைன் வரைஞ்சோம்னா இந்த இந்த மாதிரி தான் வரும் இதோடு வந்து கிராஃப் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடுச்சு சரி இதுக்கு ஃபுல்லாக எயிட் மார்க்ஸ் போடுவாங்களா அப்படின்னா போட மாட்டாங்க ஒரு மார்க் ஒன்று கட் பண்ணுவாங்க ஏன் அப்படின்னா கிராஃபுக்குன்னு ஒரு ரூல் இருக்குது இந்த சைடில் நம்ம கிராஃப் வரைஞ்சோம்னா எந்த கிராஃபாக இருந்தாலுமே இந்த ரைட் கார்னரில் ஸ்கேல் எழுதியிருக்கணும் ஸ்கேல்ன்றது நம்ம இங்கே சொன்னோம் பாருங்கள் அதே தான் அதையே நம்ம இங்கே எழுதி வச்சிடணும் ஏ ஆனால் பென்சில் தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த சைடு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு அதுவுமே ஒரு யூனிட்டு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன்று ஒன்றா எடுத்திருக்கோம் பாருங்க இங்கே எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு ஒன்று ஒன்றா எடுத்திருக்கிறதால எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஒன் யூனிட் வச்சுட்டோம் ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நம்பர் போட்டிருக்கிறதால அதே ஒன் யூனிட் வச்சுட்டோம் சம்டைம்ஸ் நம்ம இங்கே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்னு கூட எடுக்கலாம் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் அப்படியும் எடுக்கலாம் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படியும் எடுக்கலாம் இப்போ டென் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்தோம்னா டென் யூனிட் போடணும் ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் போட்டோம்னா ஃபைவ் யூனிட் போடணும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென்னு எடுத்தோம்னா டூ யூனிட் போடணும் ஆனால் இந்த கிராஃபுக்கு நம்ம ஒன் ஒன்னாகவே எடுத்ததால் இது வந்து ஒன் யூனிட் அப்படின்னு மட்டும் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த ரைட் கார்னரில் கண்டிப்பாக ஸ்கேல் எழுதி அதை நம்ம பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுடைய கிராஃப் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது இந்த இந்த ஸ்கேல் எழுதுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல தான் வரணும் வேறு எங்கேயும் மாற்றி கீற்றி எழுதக்கூடாது நீங்கள் இங்கே வேறு எங்கனா கீழே எழுதி வைக்கிறதோ இல்லை இந்த சைடில் எழுதுறதோ இந்த சைடில் எழுதுறதோ கூடாது இது வந்து கிராஃபோட ரூல் ரைட் கார்னரில் டாப் கார்னர் ரைட் டாப் மோஸ்ட் கார்னரில் நம்மளுக்கு ஸ்கேல் எழுதணுன்றது ரூல் சப்போஸ் சில சமயம் வந்து நம்ம வரையக்கூடிய லைன் வந்து இங்கே போய் இடிக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் வேணால் நீங்கள் இதை தூக்கி இங்கே எழுதிக்கலாம் அது கூட இங்கே தான் வரணும் வேறு எங்கேயும் போகக்கூடாது ஸோ இதோட இன்றைக்கி கிராஃப் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சிருச்சு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது நைன்த்தில் வந்து உங்களுக்கு கிராஃப் ப்ராக்டிஸ் வருது இதை நல்லா நீங்கள் பழக்கம் பண்ணிவிட்டு இதே பேட்டர்ன் தான் டென்த்துக்கும் நம்மளுக்கு ஃபாலோ ஆகுது என்ன ஒன்று கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் இந்த டேபிள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரொம்ப பெருசாக போட்டு நிறைய கேல்குலேஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனுடைய பேசிக் தான் இந்த நைன்த்து இப்போ இந்த சின்ன சின்ன கேல்குலேஷன்லாம் நீங்கள் நல்லா பழகிட்டு இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்லாம் நல்லா வரைய பழகிட்டிங்கன்னா இப்போவுமே நம்ம மார்க் வாங்கிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இயர் டென்த்துலேயுமே நல்ல மார்க் வாங்கலாம் நல்லா படிக்கணும் நல்லா வரையணும் நிறைய மார்க் வாங்கணும்